Били і залякували. У Нетішині стався напад на інваліда першої групи Олену Токар. До жінки у квартиру увірвалися чоловіки у масках та впродовж години катували. Потерпіла вважає, що поплатилася за свою активну громадську діяльність та випади проти теперішнього мера. Більше подробиць знає Світлана Русіна. Численні забої, два ножових поранення та глибокий стрес. Жителька Нетішина, інвалід-візочник Олена Токар постраждала від нападників у Балаклавах. В її оселі не типовий вхід через під'їзд, а спеціальний пандус та двері, що вели одразу у помешкання. Квіти полила і приоткрила двері, щоб було жарко дуже. Вони входять. Я зрозуміла, що мені кінець. Маска на лицях і руки в перчатках. Я зрозуміла, що вже я, я вже зрозуміла, що вже все, догралася. Олена Токар, місцева активістка, голова громадської організації захисту прав інвалідів Нетішина Фенікс, потерпіла, каже, нападу передувала низка подій. А почалося все із розмови з мером міста Атомників про сприяння в оформленні реабілітаційних карток. За словами Олени Токар, міський голова жорстко висловився про інвалідів. Каже, а в общем то. У сім'ї купляють обувку а тим, хто йде на роботу і здоровим. Я відповісти йому не могла, тому що мені, мені було больно. Я розвернулася і поїхала. Ображена жорсткістю мера Олена Токар написала різку статтю, яку згодом опублікували у місцевій газеті «Нетішинський вісник». Тому напад чоловіків у балаклавах жінка і її соратники пов'язують зі своєю громадською позицією. Я дам калятки тут, а вони там сіли. Не буду вже казати вам мати. Ну, регіоналовська сука. То що, будемо балакати? Що, що, що ти ще захочеш? Чи ти вже мало каже, маєш? Напиши, що тебе все це надумлювали, депутати. Міської ради? Да. А я кажу, що я не буду, я писала сама статтю. Опровергай і скажи, що це вони копають під мера, хочуть через тебе скинути мера. Почали мене бити, на грудь ногою ставати, душити. Після години катувань нападники несподівано втекли, каже жінка. Вона ж викликала швидку та міліцію. Наразі правоохоронці вже порушили кримінальну справу щодо хуліганства та порушення недоторканності житла. По даному факту порушена кримінальна справа за статтею 296 і 162 Кримінального кодексу України. На даний момент проводиться досудове розслідування з приводу отримання кілесних ускорень громадянкою. Проводить призначено ряд, судов... ряд експертиз, в тому числі судово-медична експертиза з приводу отримання ступеня важкості кілесних ускорень. Жертвою політичних розборок називає Олену Токар очільник Нетішина Олександр Супрунюк. Каже, завжди сприяв нетішинцям-інвалідам, а також був серед бізнесменів, що 2009 року встановлювали пантус біля квартири Олени Токар. Мені здається, що це замовлення було саме з метою дискредитації, тому що топорно дуже було зроблено. Якщо е бо говорити про те, що хто до Каліна Токар, Ну, ми всі прекрасно знаємо, хто це така. Да, вона зациклена на питаннях інвалідів, все таке інше. Зрозуміло, це все, е, вона цим займається, на цим вона живе і так далі. Але е, вона не ключова фігура. Вона просто-напросто її використовують. Бо я прийшов один, не маючи своєї команди. Якщо я зайду з командою, все, всі схеми корупційні були всі розвалені. І вони це прекрасно розуміють. У них є останній шанс мене вибити з перегонів, і для цього вони роблять все. Так чи інак, але міліція обіцяє розставити крапки над її у цій непростій справі вже найближчим часом.